Супермаркеты Батуми или где мы предпочитаем покупать продукты и хозяйственные товары. В Батуми много маленьких и средних магазинов, где можно приобрести самое необходимое – продукты, бытовую химию и хостовары. Всякие губки, тряпочки, шампуни, гели, мыло и так далее. Глобальные закупки мы производим в больших сетевых супермаркетах. В Батуми их несколько штук. Карфур, Гудвилл, Вилмарт, Никора, Ялчин, Спар. Когда мы приехали в Грузию, мы поселились на улице Кабаладзе. В пяти минутах от нашего дома мы нашли хороший продуктовый и не только магазин Вилмарт. Вилмарт – это сеть супермаркетов. В Батуми их насчитывается три. Два из них находятся недалеко друг от друга в районе аквапарка. Тот, который я вам сейчас показала, это самый большой Вилмарт. Мне этот магазин нравится больше всего. В нем есть весь необходимый набор продуктов, как местного производства, так и импорта из Украины, России, Беларуси и Турции. В Вилмарте можно закупить как продукты, так и констовары, гигиену и химию, алкоголь, сладости, выпечка, мясо, овощи, фрукты, консервы и самое главное – это вкусная кулинария. Для нас Вилмарт был настоящим спасением, особенно в первое время, потому что мы изначально не готовили, и поэтому мы очень часто покупали кулинарию. Все блюда очень интересные, вкусные, свежие. Очень часто покупали, и еще было теплое. Что нам больше всего нравилось? Это полуфабрикаты блинчики с мясом и картошкой. В упаковке около 10-15 штучек, но они маленькие, аккуратненькие. Стоят 6 лари. Также брали и курицу, и котлеты. Но будьте осторожны и внимательны, спрашивайте у продавцов, чтобы блюдо было не острое, или там, если у вас аллергики есть, чтобы было меньше или не было орехов, потому что в грузинской кухне этого очень много. Пожалуйста, что здесь не острое? Очень порадовались картошки, потому что она была вкусная, как в обычном вареном виде, так и пюре. Когда мы ехали в парк Мтирала, мы заехали в Вилмарт и прикупили вот такие вкусные котлеты с луком. Также слышала о знаменитом вкусном сером и белом круглом хлебе, который пекут прямо в магазине, но мы лично его не пробовали. В обзоре про хлеб мы обязательно про него расскажем. Сайт Вилмарта я не нашла, но есть на фейсбуке группа и страница. Вот, и здесь есть информация, номер телефона и адреса. В Батуми работает три магазина. По адресам Инасари за 14, Гаргеладзе 63 и Кабаладзе 4. Раз Вилмарт, это на улице Гаргеладзе. Два Вилмарт, Инасари за 14, вот это самый большой. И недалеко есть еще один Вилмарт на карте Google, он указан почему-то супермаркет, но это Вилмарт, Кабаладзе 4. Следующий магазин, в котором мы побывали после Вилмарта, это Ялчин. Ялчин – это турецкая сеть супермаркетов. Магазины разные и маленькие, и средние, и большие. С красиво разложенным товаром на полках. Ассортимент товаров большой. Продукция всегда свежая, есть кулинария. Фишка Ялчина в том, что в этом магазине можно приобрести товары, которых нет в других магазинах. Например, когда мы были в Турции, и в одном кафе нам принесли кофе с шоколадной конфетой. Вот эти конфетки на прилавке в магазине Ялчин на улице Инсарицы. И вы знаете, что их есть разная продукция, я уже смотрела. Вот видите, есть вот кексики. Вот мы попробуем, тоже возьмем, наверное. 
Пар... Есть э, вот такие. Да, то есть они разные, короче, делают. И вот. Вот. Вот, тоже эти. Видите, какие штучки? Вот такие вкусняшки мы попробовали в Турции, а купили их в Батумском магазине Ялчин по адресу Инсаридзе 2. На видео я показываю вам именно этот магазин. Он достаточно большой, мне он больше всего нравится в Батуме, хотя я не во всех была, но то, что я видела, он просторный, с большим с большим ассортиментом, с хорошей кулинарией. Персонал вежливый, помогает найти необходимые продукты. Есть также миско. В Ялчине можно купить вот такую питу. Идем дальше. Проходим выпечку. Хлеб. И заходим и продвигаемся к молочному отделу здесь достаточно хороший выбор молочных продуктов далее идет отдел с, с полуфабрикатами и конечно же стенд со сгущеночкой Вторая половина Елчина – это уже товары, бытовая химия, продукт, товары для дома, елочные игрушки, посуда, всевозможные вот всевозможные тазики для оливье и других салатиков с крышечками, кухонная утварь полки с всякими сушилками, посудой. И попадаем в губки, тряпки, веники, совки. Как видите, товаров достаточно, все есть. Вот, пожалуйста, уже пошли порошки, моющие средства. И даже есть игрушки для детей. Выделили целый стеллаж для елочных игрушек. Мы искали непосредственно гирлянды. Ну и, конечно же, конфетки всевозможные. Следующий магазин, который я сейчас показываю на видео, располагается на улице Зураб Гаргеладзе 2. Вот он. Он не самый большой. Мы очень часто, когда едем с Феди на занятия по музыке, покупаем воду, хлеб, товары по мелочам, так сказать. Вот официальный магазин сайта yelchinmarket.gm 
Здесь можно найти информацию о магазине. И посмотреть все адреса магазинов. В Батуми их насчитывается 9 штук. В этом ролике мы ознакомились с магазином на улице Инасаридзе 2. Вот он на карте. И Зураб Гаргеладзе 2. Вот он на карте. Следующий магазин, о котором я вам хочу рассказать, это Никора. Лично мне этот магазин очень нравится. Никора – это грузинский холдинг, который существует уже более 20 лет. На сегодня около 285 супермаркетов по всей Грузии. В Батуми насчитывается 9 супермаркетов. Все супермаркеты небольших размеров. На фасаде всегда присутствует бордово-красный логотип. Почему мне нравится этот магазин? Потому что эта компания изготавливает свою собственную продукцию. Например, это выпечка, мороженое, молочная продукция. Мы покупали уже чищенную селедку. Очень вкусно. И, например, кто любит салат сельдь под шубой, селедка из Никоры прекрасно подойдет для приготовления. Далее у них очень много полуфабрикатов. Есть голубцы. Один раз меня уговорили их купить на пробу. Мы взяли там пару штучек. И они оказались очень вкусные, съедобные. И, в принципе, все были довольны. Вот. Осталь... Различные пельмени, хинкали мы не пробовали. Что касается колбас, мы покупали вот такие сосиски, как на картинке, в упаковке. Нам понравилось. Когда мы отдыхали в реках летом, нас этот магазин очень спасал. Мы покупали и бекончик, и вот такие колбаски, и все было свежее и вкусное. А что еще мы покупали? Вот такую колбаску брали на пробу. В принципе, неплохо. На видео я показываю вам Никору, которая находится по адресу Марджанишвили 2 в центре Батуми. В этом магазине можно легко закупиться товарами первой необходимости. Очень необычный интерьерчик. Двухэтажный магазин на первом вот этаже представлено, а на втором уже колбасы, хлеб и бытовая химия. Еще один магазин, в котором мы побывали, находится на улице Чевчевадзе, 34. Вот он. Это Никора. Мне больше всего понравилось из трех, где мы были в Батуми. Здесь представлена в достаточно большом ассортименте непосредственно продукция Никоры, как мясная, рыбная. Также можно купить выпечку Никоры. Магазин достаточно просторный. Цены во всех супермаркетах одинаковые и средние. Также можно закупиться и полуфабрикатами, кто любит. Мы покупали только голубцы, и они были вкусные. И еще один магазин Никора, в котором мы побывали, находится на улице Гаргеладзе. Он очень маленький, миниатюрный. Именно здесь мы и покупали колбаску, которую я ранее показала. Есть также и другие магазины. На сайте Никоры можно ознакомиться со списком всех магазинов по всей Грузии. Следующий супермаркет, о котором я хочу вам рассказать, это Гудвилл. Гудвилл – сеть супермаркетов по всей Грузии. В Батуми их три штуки. Самый маленький супермаркет находится в районе Барцхана. Вот он. Средний – по улице Чавчавадзе-3, возле канатной дороги или Батуми-Плаза. 
И самый большой магазин расположен на первом этаже торгового центра Батуми Мол, рядом с Макдональдсом, на улице Зураба Гаргеладзе 90. Когда мы жили на улице Джавахишвили 4, рядом с торговым центром Батуми Мол, мы часто закупались именно в Гудвиле. Во-первых, потому что до магазина недалеко. Во-вторых, огромный выбор товаров, то есть можно закупиться основательно. В-третьих, это кулинария, то есть можно покушать на месте, можно взять с собой. Если захотелось сладенького, шикарная выпечка, очень вкусная, качественная выпечка. В-четвертых, в Гудвиле готовят прекрасные, вкуснейшие кебабы. Вкус и качество на высоте. Миско, завернутое в лаваш с луком, зеленью и специями. Готовит блюдо прямо на месте доброжелательный мужчина. И здесь же можно купить соусы. Гриль открылся где-то в июле. Мы приехали в августе и нам сказали, что где-то месяц назад открылись. То есть, в принципе, работают недавно. Более подробно о магазине будет в отдельном ролике. Гудвилл, который, Гудвилл, который находится на Чевчевадзе, рядом с канатной дорогой, мы там были пару раз. Летом там не пропихнуться, потому что это такая туристическая проходная зона. И людей очень много, и очень жарко, все, все ступеньки, все, под, все в торговле. Когда уже стало более свободно, мы заходили. В принципе, обычный магазин среднего размера, со стандартным набором продуктов. Есть кулинария. Федя, как всегда, решил заценить. Заказали куриный шашлычок. Нам его не завернули, мы пошли его оплачивать, он упал, он упал там где-то на кассе у девушки, когда она там его несла. И я попросила, чтобы заменили на чистый, так сказать, продукт, и девушка не поняла, она стала упаковывать там в пленку и нам продавать дали. Я еще раз объяснила, что... Еда упала, и мы ее покупать не будем. Пожалуйста, позовите менеджера. Позвали менеджера, в общем, и, и нам все заменили, и, и Федя перекусил. Также мы, также мы побывали в торговом центре галерея в городе Тбилиси, и там на первом этаже также есть магазин Goodwill. Очень и очень хороший магазин. С замечательной кулинарией, со столиками, тоже можно все на месте покушать, либо взять с собой. Вот, в принципе, вежливый персонал и хороший набор продуктов. Также на сайте магазина указано, что есть онлайн-магазин. В ближайшее время мы зарегистрируемся, попробуем заказать продукты. И в отдельном ролике про Goodwill расскажем, получилось ли у нас сделать заказ. Следующий магазин – это Carrefour. На сегодняшний день это самый популярный и самый большой супермаркет в Батуми. Находится он по адресу Тбела Абусаридзе 20. Вот он. Супермаркет находится в торговом центре Black Sea Mall. В Карфуре можно приобрести не только продукты питания, но и бытовую химию, и даже товары для животных, принадлежности для сада, огорода, для дома, всякие тазики и так далее. Если кто был в городе Минске в, в супермаркетах Гипо, Простор, Карфур очень похож именно на эти магазины. Вот я иду прямо в центре Карфура по главному проходу и заходим в овощной отдел. Здесь можно купить как молочку, овощи. Далее здесь есть также кулинария, и хлебный отдел, выпечка. В кулинарии обожаю вот эти лаваши. Очень часто берем на перекус. Они немножко со стринкой, но очень вкусные и всегда свежие. В упаковке две половинки, стоимость 2,50. Также можно купить горячий свежий хлеб, только что из печи. Большой выбор и очень вкусно. 
Что касается мяса, в Карфоре с этим все в порядке. Ассортимент достаточно большой. Есть в наличии курица, фарш, свинина, говядина, в общем, охлажденная и замороженная. Кстати, по поводу заморозки. Дома в Минске мы никогда не покупали замороженное мясо. Здесь же это достаточно часто практикуется, и что удивительно, при разморозке курочка очень неплохая и съедобная. Что мне очень понравилось в Карфоре, в мясном отделе можно купить не готовый фарш, а выбрать кусок мяса, прямо на месте перекрутят в фарш. Вот такой вкусный фаршик, полтора килограмма на 19 лари. И последний магазин из известных, это Спар, всемирная нидерландская сеть супермаркетов. В Батуми насчитывается 9 магазинов, режим работы 24 на 7. Практически все магазины небольшие или средние. Магазин рядом с вами, который всегда открыт. Это соответствует действительности. Действительно, гуляя по городу, очень часто бросается в глаза логотип компании. Итак, я рассказала вам о самых популярных и известных магазинах в Батуми. Поскольку ролик получился довольно продолжительным, поэтому я расскажу о менее известных, но очень хороших магазинах в следующем ролике. 